ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറി ഞാൻ ഷഹറോബ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത റെസിപ്പികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സ്പെഷ്യൽ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് പട്ട ഒരു തക്കോലം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്ക ജാതി പത്രി ഒരു ജാതിക്കേടേത് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്ക എന്നിവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് കസ്കസ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് കപ്പ് സവാള തിന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്ട്രൈനറിലേക്ക് മാറ്റാം സ്ട്രൈനറിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ സവാള ക്രിസ്പായിരുന്നോളും ഇനി ഇതേ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് റേസിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇനി ഇതേ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ അതായത് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് കാൽ കപ്പ് ഇഞ്ചി കാൽ കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചതച്ചതാണ് ഇത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മസാല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇവയുടെ റോസ് സ്മെൽ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈ തക്കാളി വെന്തുടയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യണം നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കാരണം ചിക്കൻ പീസുമേൽ ഉപ്പും പുളിയെല്ലാം നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും 
ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഈ പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടാതെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായി വരണം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സ്പൈസസ് എടുക്കാം മൂന്ന് പട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പു പത്ത് ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിക്ക കുറച്ച് ജാതിപത്തി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ നാല് കപ്പ് കൈമാ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ കൈമാ റൈസ് ആണ് ഇത് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കേകി വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇത് ഇട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ കൈമാ റൈസ് നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അരി വിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളുടെ റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിൽ വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് അരക്കപ്പ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് ബിസ്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും നൽകും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി എല്ലാം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടിയുള്ള പാലാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടണം അതിന് വേണ്ടി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗപ്പ് മേൽ ഒരു തട്ട് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല വെക്കാം ഇനി റൈസ് ദമ്മിട്ട് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ദമ്മിടുമ്പോൾ ഈ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും ഫ്രൈ ചെയ്ത സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത ക്യാഷിനിട്ടും റൈസൻസും മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റൈസിന് കളർ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരം കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്താലും മതി ഇനി ഇതൊരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിങ് ആണ് അതിലേക്ക് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി മസാല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെത്തുപോലെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും തേങ്ങാപ്പാൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിശ്രിതം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത സവാള 
കാഷ്യൂനട്ടും റൈസിൻസും റോസ് വാട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ദമ്മിടാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സിൽവർ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ വീട്ടോട് അടച്ച് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബിരിയാണി ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ദം ഇടാറ് ഇതിന് പകരം വിറകെടുപ്പുമേ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദം ഇട്ടെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റായി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ അതേ സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും എല്ലാം റെഡിയായി വന്നു ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ